Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Pia Kegel TV on Facebook. If you're new to my channel, please do not forget to like, comment, and subscribe. We have a new bago video for today. I'm very, very excited actually to film this uh, sit-down vlog because I've been waiting for to film last week, pa, actually a couple of weeks ago, when we released the poll on the community tab. But we're busy. I don't know why we're always short in the emergency department. So, I've been waiting for unit na napagtrabahuhan ko dito sa my government hospital is etong emergency department ang nakita ko na lagi kaming short staff so lagi na burn out yung mga nurses dito but anyway so nag pick up ako ng mga shifts uh, the last few weeks alam nyo um, hindi pa tapos ang August August 28 pa lang ngayon naka 7 overtimes na ako imagine I already work full time 12 hours so, naka 7 overtimes na ako. So, nababurn out na rin ako. And, for oh, sure, nababurn out na rin yung mga kasama ko sa trabaho. And ako, okay naman ako. Kasi, nag, nagpagawa ko ng deck. And, nakatunyo naman yung napagawa kong deck. And, okay naman dahil kailangan ko magbayad ng mga utang. Nagbabayad ako ng mortgage. Nagpagawa ko ng deck. And, at the same time, nagbabayad ako ng student loan. So, kailangan ko mag-pick up ng overtime. Anyway, guys. So, ang paggagawin natin video today, it's about my LPN to RN journey. Sa mga bago po sa ating channel, sa mga nagtatanong kung paano ko nakapunta dito sa Canada, meron po, ayan, paano ko nakuha yung LPN ko, and then yung RN, and then yung little bits, kung ano yung mga subjects na kinuha ko when I took the uh, LPN, and then yung pagbe-bridge ko from LPN to RN. Meron po ako mga separate video sa YouTube, guys. So, itong video na to is not about yung specificity ng mga subjects na kinuha ko, yung mga clinicals na kinuha ko, kung maghano ba yung binayaran ko from LPN to RN, guys. Ang itatakal ko ngayon is mismo yung journey, yung experience ko, kung ano yung mga, alam mo yung, yung mga na-experience ko, gusto ko lang i-share yung mga na-experience ko when I took the LPN to RN dito sa Canada. So, kung may nagtatanong kayo, guys, hindi ito yung experience na kinuha ng karamihan dito sa Canada kasi I took a different uh, route, route, dito sa pag nursing dito sa Canada. So, karamihan, karamihan sa mga subscribers ko alam na yan dahil ako po ay nagmanda dito as a caregiver. And dahil ayun lang yung pwede sa akin. I, I came here as a caregiver in 2009. Living caregiver po iyon. And wala po akong nursing experience sa Pilipinas. Nagpunta ako ng Dubai as an occupational health nurse. And Okay naman yung experience ko dito sa Dubai although hindi siya very extensive, extensive hindi siya very hindi siya very comprehensive uh, tulad ng mga experience ng ibang mga nurses natin sa Pilipinas or ex ng mga karamihan sa mga nurses it's because ang trabaho ko lang primarily sa Dubai is first aid naglalagay ng pan aid naglilinis ng mga sugat-sugat and wala akong major accident na, na napuntahan or na na 10 sa, sa Dubai. Ang napunta ako ng Canada as a caregiver kasi wala nang ibang choice. Ay lang yung visa na appropriate sa akin. Hindi ako na-approve for permanent resident visa kasi meron silang scoring system. So anyway, ikakwenta ko sa inyo yung LPN to RN journey ko. And LPN kasi nag-aaral ako, nag-challenge ako sa Bow Valley College and then nag-aaral ako sa uh, Athabasca University ng RN. So ngayon, ito yung journey ko. Konting background lang ng work ko sa Canada. Nag-work ako ng health, healthcare aid. Ang healthcare aid dito, pwede siyang tawaging uh, personal care technician, pwede siyang tawaging na resident assistant, pwede siyang nursing assistant, pwede siyang uh, nursing attendant. Marami siyang iba't ibang tawag, pero it falls into that category. Kumbaga, nurse attendant. Kumbaga, healthcare aid. Kumbaga, parang uh, companion, ba? Um, ayun, ay yung trabaho ko na nagsimula ako after nung pagiging caregiver. Kung na nakuha ko yung permanent resident o yung open work permit ko. So, ayun. Chinalish ko kasi yung offer nila sa Robertson College noon yung healthcare aid certificate. Pero, guys, sa pagkakaalam ko, hindi na siya pwede i-challenge ngayon. Pero, I may be wrong, guys. Uh, I-google nyo na lang yan. Anyway, yun. So, nag-work ako ng healthcare aid. Nag-work ako as a rec recreational therapy aid. And believe it or not, nag-newspaper boy din ako. Yung parang one day lang yung ko sa pagiging newspaper boy. Kasi hindi ko siya, hindi ko siya kinaya kasi sobrang lamig noon nung tinitrain ako nung nagtitrain sa akin. And then, nag, nag, nagkahagis ng newspaper. And then, hindi ko talaga siya kinaya kasi nga parang 
kada newspaper is 30 cents and then kada newspaper ad, yung ad na binibigay mo is parang 10 cents lang na makukuha mo. And then yun, parang nag-quit agad ako after one week kasi parang nasa, nasasayangan ako sa gasolina ng aga mong gumising. Parang 1.30 gigising ka na ng madaling araw para kukunin yung mga newspaper. Anyway guys, so yun. Tapos na, nakita ko tong bagong hospital sa may south ng Calgary. As in bagong-bagong hospital, yung yung community's hospital as in wala pang mga bag wala pang mga houses masyado as in bare na bare pa yung community sabi ko nung nakita ko yung hospital ang ganda ng hospital um ito lagi ko yung picture sa gilid At sabi ko ang ganda ng hospital sabi ko gusto kong magwork dito ang eh yung tinanim ko sa isip ko gusto kong magwork dito dito ako magwo-work as a nurse tapos ayun nag-apply ako sa healthcare aid natanggap ako 1.6 0.6 ibig sabihin uh 4 times a week, four times, yeah, four times a week ka mag-work. 0.6 yung FTE mo, yung line mo. Tapos after, parang after six months, nakakuha ko ng full time, and then naging LPN ako. And then, nung natapos ko yung LPN ko agad, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mag, hindi ako pwedeng mag-stop as an LPN. I'm already working full time as an LPN nung sinabi ko sa sarili ko na kailangan idire-diretso ko yung pag study ko hanggang sa makuha ko yung registered nurse degree ko dito sa Canada. And luckily, yung Atabasca nag-offer sila ng online course. So sabi ko, sige, grab ko ng opportunity. Pero ang sabi ng Atabasca, kasi nahati yung clusters nila sa three clusters. Cluster A, yung mga minor subjects. Cluster B, yung mga major subjects plus the clinicals, and then cluster C, which is the practicum. Yung cluster A, yung mga minor subjects, hindi mo siya pwedeng makuha unless meron kang 1,700 hours of LPN uh, hour, uh, working hours. Pero, nalaman ko na lang sa BN advisor, Bachelor of Nursing advisor, na pwede mo parang kunin yung mga subjects as unclassified student. So, ang ginawa ko, nag-register ako sa Atabasca as unclassified student. Eh, nagkinawa ko yung mga subjects na pwede kong kunin habang, uh, habang nag-work up ko sa LPN and di ko pa na-accumulate yung 1,700 hours. So, at that time, nag-work na ako as a full-time LPN, nag-aaral na ako as an unclassified student. And then, ayun, hanggang sa nakompleto ko na yung 1,700 hours and then nag registered na ako as classified student under the BN program ng Atabasca and tapos na ang hanggang sa kinredit nila yung mga subjects na kinuha ko nung class unclassified student ako and then so nung pumasok ako sa cluster A yung mga courses na yon kinredit nila yung subjects na kinuha ko nang unclassified ako and then kinredit nila yung mga subjects na kinuha ko din noong nagtake ako ng LPN sa Bobali so konti na lang yung tinake ko ng cluster A ako so parang mabilis so Nung cluster B, mabilis na lang agad. So, yung cluster B, parang push na agad yung pagka bonggang bongga. Asin, kaya, marami yung tataka kung bakit ang bilis ko natapos yung RN degree ko. Pero guys, disclaimer lang, no? etong kinawa ko tong course na to, um, I think I started in 2016. So, maraming pagbabago sa curriculum ng Atabas. Kung marami siya nagbabago lagi, 2000 18 yata or 2019, nagbago ulit yung curriculum na Atabasca. Nag-add sila ng major subjects. And then, they, I think they, ah, uh, they, I think, pagkakaalam ko is, nagtaas din sila ng parang GPA para makapag-take ka ng cluster B. Parang ganun. Parang hindi ko, hindi ko sure guys, pero you can always visit the uh, Atabasca website para sa mga gustong mag mag-aral ng RN online. And also, another disclaimer is, kailangan permanent resident visa ka bago ka makapag-aral ng LPN to RN. And then also, kailangan graduate ka ng uh, LPN college uh, dito sa Canada bago ka makapag-enroll uh, sa RN program ng Atabasca. And also, guys, gusto ko lang ulit-ulit sabihin sa inyo, guys, no, na... Kapag may mga questions kayo about sa mga pag enroll dito, always ask the BN advisor or the bachelor nursing advisor kasi they're very helpful. You can always email them. Wag ako yung i-email nyo kasi hindi ko alam kasi they always change the rules and regulation when it comes to this one. So, ayun. So, ang advice ko sa mga taong nag email sa akin lagi, kung paano ko nagawa yun in a little span of time, two and a half years, tapos ko agad yung program ng BN, ng LPN to BN degree. It's because, um, hindi ako, um, hindi ako na-pressure. Kumbaga, 
I take my time. Kung baga na take ko ba yung time ko ba yun? Tama ba yun siya yung pagkakasabi ko? Mabilis din kasi ako eh. Um, gusto ko kasi yung matapos siya agad. Pero guys, kung hindi kayo yung tipong tulad ko, ako kasi mabilis talaga ako. Mabilis ako mag-aral, mabilis akong gumawa ng... May, kung baga, may panagset ako ng goal, gusto ko matapos siya ng certain period of... Eh, yung, yung goal ko, kailangan attainable siya. Pag, gusto, pag sinat ko siya ng gantong date, gusto ko makuha ko siya ng gantong date. Gets you guys. So, iba-iba tayo ng pagpe-pace ng study. So, study at your own pace, guys. Huwag kayo ma-pressure. Natapos ko siya ng two and a half years. Hindi ibig sabihin kailangan matapos mo siya ng two and a half years then guys. Um, hindi ako matalino, guys. Matyaga lang ako. One thing, one problem siguro na na-encounter na ko sa online, kapag may mga questions ako na kailangan ko talaga ng immediate feedback is hindi ko ma-contact yung teacher ko or alam mo yung uh, five days or one week bago makapag-reply yung teacher ko and yung mga classmates ko hindi ko nakikita and hindi ko kilala yung mga classmates ko so wala kang mapagtanungan ng mga mga assignments yun di ba and iba-iba tayo iba-iba tayo ng, ng uh, way ng pag-aaral and focus mag-focus ka sa pag-aaral mo guys no kasi iba sa atin ah uh, Napipressure ba na kailangan matapos ko to in a certain time? Ang akin kasi, ang Atabasca, you're given, if I'm not mistaken, 7 years to finish the whole program. So, may may 7 years ka para i-finish yung program na yun. Ako natapos ko lang siya ng 2.5 years kasi gusto ko siya tapos ng 2.5 years. So, tulad na nasabi ko kanina, it's divided into three cluster. Cluster A is the minor, and then kailangan mo makapag-attain ng time ko ng 3.3 GPA before you can move on to cluster B, and then cluster C, which is the practicum. Yung cluster B, may meron siyang major and then three clinicals. Yung three, three clinicals is the uh, community, community, um, acute care, and then the mental health. Yung mental health, um, naalala ko nasa may San Diego ako noon, nasa may San Diego ako noon, California. Tama ba? Nasa San Diego, California ako, nag-aaral ako doon. And then, uh, after one week, nandodoo, ginanap yung parang community clinicals ko. Pero online kasi siya. Ayun ang kanaganda noon. Online yung community, ay uh, sorry, online, online yung mental uh, clinicals ko. And then, yung community naman is nagpunta ako sa, uh, napunta ako sa PDA, Pediatrics Home Care. And I really enjoyed Pediatrics Home Care. Although, hindi yun ang pinili ko. And, pero natuwa ako kasi, ang dami ko natutunan sa, pediat sa Pediatrics. Kasi hindi ako marunong mag-assess ng Pediatrics. Hindi ko alam kung paano mag-assess ng Pediatrics. Um, so, nagpunta ako ng home care. Nagbahay-bahay kami. Nag-teaching ako ng paano mag sure ng mga uh, diabetes, di 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 diabetic na, uh, na pediatrics, and then uh, wound care, and then pediatric na may mga seizures. Alam mo yung nakatuwa. And then, umatanda ko ng mga, uh, umatanda, nagpunta ko ng hospital, tapos meron silang parang clinic dito sa may Abelka Children's Hospital. And then, uh, kami, nag ako nagsa-check in ng mga pasyente na uh, Kumbaga, nag-a-assist sa doktor. Ganun. So, ayun. Ang, ang ganda na experience ko sa pediatrics. So, naging mas comfortable ako sa pediatric. Lalo na ngayon na nag-work na ako sa emergency. Kasi, ang emergency department namin dito sa may Southwood Campus, uh, from 11 in the morning hanggang 1, p 1 in the morning. Tama ba? 11 in the morning hanggang 1 in the morning is meron na kami pediatric uh, population. Lalo na ngayon kapag, kasi ako code trained na ako. So, humahawak kami ng pediatrics. So, kailangan talaga, no choice ka talaga kung hindi, humahawak ka ng pediatrics. Lalo na kapag code trained ka. So, ayun. And then, yung, ayun yung community ko, and then yung mental health nga, tulad na sinab ko sa inyo, is online. Kung baga, parang yung mental health, is kukuha ka ng isang mong classmate, and then, parang gagawa kayo ng parang, uh, script kung paano mo i-handle yung aggression, dementia, and uh, kung paano mo i-handle yung pasyente yung may suicidal ideation or may kinakaharap na problema or depression. 
And ayun, yung mga alcoholism, kung paano mo, alam mo yun, kung paano mo lang siya i-handle. And then yung lastly is yung acute care. So napunta ako sa acute care naman. Sa ba ako napunta ng acute care? Nakalimutan ko na. Acute care, ah, doon ako napunta sa surgical, sa may Rocky View Hospital. Doon naman naman napunta sa surgical uh, unit. So napunta ako sa may mga ostomy creations, sa, yeah, sa mga, yun, sa mga GI, kung ba talaga ako napunta. And then, yung last ko naman, yung cluster C, di ba, cluster A, cluster B, cluster C, is yung practicum. Kasi nag-work ako sa Unit 66, ito ha, sa 6th floor ng Sapot Campus. Sa so, Unit 66, this is the Acute Medical Cardiology Unit. And then, dito yung practicum ko, as in, katapat niya lang. Uh, katapat lang na floor, same floor, katapat na door lang, is unit 68, which is the medical surgical unit. And, napakaswerte ko kasi kakilala ko na yung ibang mga staff doon. And then, familiar ako sa mga equipments na ginagamit nila, familiar na ako sa, sa hospital kasi doon ako nagbo-work. So, ma maganda yung transition sa akin uh, bilang estudyante. And then, ayun, so parang, hindi ko na matandaan eh, parang two and a half months yata yung pinaka-practicum ko. And then, I passed with flying colors. So, ayun. And then, I wrote my NCLEX. And then, uh, yung NCLEX nga, natatandaan ko, wala pa akong pinagsabihan noon na magre-write ako ng NCLEX. Even my friend, hindi ko pinagsabihan na magre-write ako ng NCLEX. Even my parents, hindi ko, hindi ko sinabi sa kanila na magre-write ako ng NCLEX. Um, um, umaabon pa ng yelo nun and very very cold outside. Ang sabi ko na sa parents ko, may kukunin ako sa labas. Pero parang matagalan yata ako nun. And then I wrote my NCLEX and hindi ko talaga alam na pumasa ako or whatsoever. Kasi ang pagkakalam ko, ang daming SATA questions. Select all the apply questions. And all I know is bagsak talaga ako. Kasi hindi ko talaga alam. Uh, as, in, as in, yung focus ko talaga nun is parang hindi ko na talaga alam kung kung pasado ba or bagsak. Kasi nung 7, after nung 75, 75 questions, nag-shut na, nag na yung computer and then parang may survey questions na lang sila for for the next NCLEX questions. Kasi parang magbabago na yata yung NCLEX questions doon. So, ayun. So, yun na yung, yun na yung journey ko from LP to RN hanggang sa naging NCLEX passer na ako. And then, luckily naman, after na NCLEX ko, last year, noong June, noong February, bago pala ng NCLEX ko, pero yun yung bago ng NCLEX pa ha, uh, nakaroon na ako as graduate nurse. Kasi dito sa Canada, pwede ka na mag-work as a graduate nurse kahit wala ka pang lisensya. Ang starting mo is $33. Pero, kapag nakuha mo na lisensya mo, magiging 36 point something ka na. Ire-retro pay nila yun. Makukuha mo rin yung, 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 yung pera. And then, after nun, nakakuha ko ng work agad sa medical cardiology and then sa surgical uh, med surgical med surgical uh, unit na nag nagpractikum ako. So, so sa, sa cardiology unit, ako ko ng 0.5 line. And then, casual ako sa surgical unit na kung saan ako nagpractikum. And then, nung May, same year nag-NCLEX ako, nakakuha ka ng full time sa emergency. So, inil umalis na ako sa medical floor, sa inpatient unit. And then, hanggang ngayon, nasa may emergency pa rin ako. And, hindi ko alam kung Hanggang, hanggang, hanggang kailan ako dito sa emergency. Kasi, hindi ko talaga alam kung hanggang kailan. Nakaka-burn out siya. Siguro gagawa ko ng video kung ano ba yung mga experience ko sa emergency. I actually added this to the poll kung ano ba yung mga experience sa emergency. Pero, let's see. Kasi, eh, this, uh, itong mga sit-down videos na ginagawa ko. It's according sa mga nananalo sa poll. Ayun lang, guys. Um, hope you like this video. Hope na, hope na gustuhan nyo to, guys, no? Uh, natutuwa ako sa mga gantong kwentuhan kasi nga parang ka very casual lang and natutuwa lang ako. Ayun lang. And uh, sana makapagwentuhan ulit tayo. And uh, hope to see you on my next vlog. Bye for now.